ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് അത് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചൊലച്ച് കളയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾസ് വരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കോളാണ് ചേച്ചിയുടെ വർത്തമാനത്തിൽ തന്നെ ചേച്ചി ഷിവർ ചെയ്യാം കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റേ പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതായത് ഫുൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല എന്നെ അതുപോലെ ഷിവർ ചെയ്യും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അൺഎഡിറ്റഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അമ്മമാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എല്ലാ വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർക്കിംഗ് മദറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് മോംസ് ഗിൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോമി ഗിൽട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ മോമി ഗിൽട്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പോപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹോം ഗ്രോൺ ബ്രാൻഡാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബേബി കെയർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോപ്പീസിൻ്റെ പല പ്രോഡക്ട്സും നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സും സോപ്സ് ആണെങ്കിലും പലതും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവരുടെ പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേബി ഡയപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് പോപ്പീസിൻ്റെ ബേബി ഡയപ്പർ പാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആണ് അത് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ കമല ആണെങ്കിൽ രാത്രി മിക്കവാറും അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും രാത്രി കുറച്ച് ലീക്കാക്കണ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും രാത്രി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ലീക്കായി നമ്മുടെ ഷീറ്റൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഈ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും ഒരു സൈസ് സ്മോൾ മതിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമലയ്ക്ക് മീഡിയം ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും മേടിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് അവർക്ക് സ്മോൾ മതി അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യം ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ നല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു ഹോം ഗ്രോൺ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോപ്പീസിൻ്റെ ബേബി ഡയപ്പർ റേഞ്ചും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ മോം ഗിൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോമി ഗിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേം എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ
അത് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചൊലച്ച് കളയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നും തോന്നിയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോമി ഗിൽത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡാക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണ് സി കേരളത്തിൽ ഞാനൊരു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ആളും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് കമലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പനിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രോപ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാനിവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരും പക്ഷെ എന്നാലും പകൽ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പത്മയും കമല ഇവിടെ കൂടി രണ്ട് രണ്ട് പേരും ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ശ്രീ ഇവിടെ നാട്ടിലില്ല ശ്രീ ദുബായിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനും കുട്ടികളും ഈ ചേച്ചിമാരുമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാവാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കും പക്ഷേ അവർക്കും ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്ത് അവളെ ആക്കിയിട്ടാണ് കമലയെ ആക്കിയിട്ട് ഇവൾ സ്കൂളിലും പോയി പത്മ സ്കൂളിലും പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നത് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഞാനങ്ങനെ ഫുൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ മേക്കപ്പ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫുൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഷോയുടെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു ഫുൾ സെറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഉണ്ണിമുഖുന്ദനാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ ഫോൺ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഫോൺ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾസ് വരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കോളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ വർത്താനത്തിൽ തന്നെ ചേച്ചി ഷിവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു മോക്ക് നല്ല പനി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി മരുന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പനി കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഫിക്സ് വന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എനിക്കിതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ തവണ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ പനി വന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ തലയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി ഓടിയതെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതായത് ഫുൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഓടി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവരോട് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ സി കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് രാവിലെ പോയത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല എന്നെ അതുപോലെ ഷിവർ ചെയ്യുക ഇവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചീനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ താഴെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ വേഗം വിളിച്ച് പറയും അവിടുന്ന് അവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും വെള്ളം എടുക്കൂ തുടയ്ക്കൂ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പാഞ്ഞാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ ടെമ്പറേച്ചർ അണ്ടർ കൺട്രോളായി ഡോക്ടർ വന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷീസ് ഓക്കെ സേഫ് പക്ഷെ എന്നാലും അവളെ ചെന്ന ആ ഒരു എടുത്ത ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആകെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജട്ടി മാത്രമേ
ആ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ വെരി നോർമൽ എപ്പിസോഡ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ചില എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർക്കിംഗ് മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ എത്ര വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വീട്ടിലെത്താറുണ്ട് യൂഷ്വൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ മിസ്സ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ തോട്ട്സും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയി പോകാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫാമിലി നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും പറ്റില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ചുറ്റുപാട് എന്നുള്ള കുറേ പ്രഷറ് അതിപ്പം വേറെയുള്ള ഫുൾ ടൈം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമ്മമാരുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ പ്രഷർ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാണ്ട് നാട്ടുകാരായിട്ട് വന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു വർക്കിംഗ് മദറിന് ചിലപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് കൂടെ ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ അവർക്ക് ഫോർമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പോലും ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമോ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അത് പറ്റിയില്ല അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗിൽറ്റ് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നൂറ് നൂറ് എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ കൂടെയാണ് ഓരോ വർക്കിംഗ് മദേഴ്സും കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മകളാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ചില ദിവസം ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആവണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ പ്രയോറിറ്റി അമ്മയുടെ വർക്ക് ആണെന്നൊക്കെ അവൾ പറയും അപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ മാറിയിരുന്ന് ഞാൻ കരയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇവളെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യും അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നോക്കൊരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ പറയുന്ന ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ മുറി കയറിയിട്ട് വലിയ വായിൽ നിലവിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനത് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര മെൽഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൊരു വീടാണിത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോർമൽ ഇത് കൂടെ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ ആരും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാനും ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലോ വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു കുത്തായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല യു ആർ ഹാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പോകുന്നത് നമ്മളൊരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോലിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ച
നമ്മൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ശരിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം പലര് കൂടിയാലാണ് ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സഹായം എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ വേറൊരു അമ്മയുടെ ജേണി ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടേത് നമുക്ക് ജോലി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവരവരുടെ കുഞ്ഞിന് ഇത്രയും സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും ഫോൺ കൊടുക്കാണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വേറെ നോക്കാനൊരു ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം ടി വി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോശം അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോൺ കമ്പയർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പല പ്രഷറും എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഓൺ പേരൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലോസ് ആയിരിക്കാം വേറെ ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവരുടെ ഈ പ്രായം ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇത് മിസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതുവരെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ തലയിലെടുത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ പലരും പലതും പറയും പക്ഷെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഷൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ തലയിലേക്ക് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം പറയുന്നവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിതൊരു പരിധി കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും പോയി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിതുപോലൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തരും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സർക്കിളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കസിൻസോ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മുടെ കൊളീഗ്സോ ആരെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് ആളുകളോട് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂട്ടുക അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിവതും ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ അത് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഡേ കെയറിലാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സർവീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറുക അത് എല്ലാവരും അം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ടൈം ആൻഡ് എനർജി
അപ്പോൾ പത്മയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ജോലിക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പത്മയ്ക്കായിരിക്കും കോളേജും ഫ്രണ്ട്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അന്ന് നീ ഇതുപോലെ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതുപോലെ ഓടിപ്പഞ്ഞു വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയും പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുള്ളൂ ഞാൻ വരും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോവും നമ്മൾ അവരെ ഇതുപോലെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അപ്പോൾ അന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയും അന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയാം എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കുറേ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ പിള്ളേർ ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു പറയും അമ്മയ്ക്ക് പോയി ചെയ്തു കൂടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വരെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് കുഞ്ഞ് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് യു കെയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ കുഞ്ഞ് ചെറുതായിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല വാശിക്കാരനായിരുന്നു കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു എൻ്റെ ഇപ്പം മോൻ വളർന്ന് വലുതായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോകായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ത് മണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് പോയി കൂടായിരുന്നു അമ്മ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കരഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മക്കൾ നാളെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നം പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയം കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് നാളെ ഇതൊന്നും നാളെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ഡ്രീംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചില പ്രയോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സൗഹൃദങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മിനിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നാളെ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിലേക്ക് പോകും അവർ തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത്രയധികം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടൊരു ജനറേഷൻ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവരവരുടെ വേൾഡിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്ന സമയം മറ്റേ ഈ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് പെറ്റ കഥ വണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഇനിയത്തെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹോം ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം നോ വൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അമ്മ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ പറയും എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അമ്മ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മയാ നല്ല അമ്മ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വഴക്കിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സോ പെർഫെക്റ്റ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വീട് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എല്ലാവർക്കും സമയത്ത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോലിക്കും പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിലെത്താൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യരുത് വീട് കുറച്ച് മെസ്സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് എണീറ്റ് എല്ലാം ക്ലീനായി പെർഫെക്റ്റായി അങ്ങനെയൊന്നും